Good evening. Good evening. How are you tonight? I am fine, and you? Doing great. Good evening, teacher. Hi, good evening. Darwin, good evening, welcome. Teacher. Good evening. Welcome, Angela. Welcome, Michi. Thank you, teacher. Ophelia, Edwin, Hi. Sandra. Hi. Yo pensé que me había equivocado. Hello, Asalia. Why? Eh, porque solo yo había entrado. <laughs> no, no, no. We are okay. So, how are you, Asalia? How's your day going? How are you doing? Nice. Very nice? Very, uh, very nice. Okay. Con, um, ¿Cómo se dice calor? Hot. Hot. Hot, yeah. Much color. Much, much hot. hot. Much heat. Much, much heat. Then you say heat. Much heat. heat. Okay. So, much heat. Okay. Good. So, today is Wednesday, April 21st. Today is going to be fun. We have to review some content about uh, questions with the verb to be. Questions with the verb to be, okay? So let's start. I'm going to check your attendance. Although we are just 10 right now, 11. Let's wait a minute. Okay. Okay. How many are we? We're 11, still 11. Oh my God. Where are the others? So yesterday we had an activity, right? Ayer tuvimos una actividad de conversación al final de la clase, ¿no? Ya. Yeah. Yes. Se suponía que yes. hoy, vamos, hoy vamos a llevar a cabo la pequeña... Ya van a empezar. Um, la pequeña conversación que crearon ayer, ¿no? Sí, es teacher. What was it about? ¿De qué se trataba la conversación? Eh, de presentación y de la energía en la empresa. Hmm. Okay. What does? Yeah. About your companies, describe really? the company's expertise, its industrial classification, and the location of the headquarters, where it operates, and all that. Okay, good. Welcome, Giovanni. Okay, so we are 15. Let me do the attendance first. Ada Patricia Linares Galdames. Here. <clears throat> Thank you. Ana Michelle Guevara Sanchez. Here. Angela de Jesús Santa María. Present teacher. Azaria Melanie Guardado Portillo. Present teacher. Thank you. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present teacher. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Flor de María Carballo Ugarte. Gloria Elizabeth Dinares Galdames. Here. Okay, yeah, ya la vi. Okay, thank you. Jose Angel Pereira Romero. Here. Mm -hmm. Okay, thank you, Gloria. Carla Vanessa García de Pérez. Ya la vi. Present. Sí. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Thank you. María Estela Varela Velázquez. Okay. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Ofelia Orellana Arce. Si ¿Sí estaba Ofelia por acá. Ya no la vi. Ok. <coughs> Osmin Baira Solórzano. Okay. Thank you, Ofelia. Thank you, Osmin. Ok. Rafael Ernesto González Ventura, Rosa Elena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. 
Present teacher. Thank you, Jancy Lisbeth Hernandez Mejia. Thank you. Ya, la vi. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here, teacher. Thank you. Flora Lorena Chávez Campos. Giovanni Alexander Mengiba Rivera. Here, teacher. Thank you. And Zulma Rosaura Lopez Garcia. Present. Thank you very much. Okay, Thanks. guys. So we are 20 right now. Um, can you give me an example? Let's just go quickly through your presentations. Can you give me an example of your conversation, the conversation you built yesterday? Teacher, Maria Estela here. Hi, Maria Estela, thank you. Okay, guys, give me an example of your conversation from yesterday. What does your company do? What do you do? What's your position? Okay. Carla Vasquez, what's your favorite color? My favorite color is black. Black, okay. Jancy Lisbeth. Yes. Your screen is black. I'm sorry. It's too dark. So. Okay, no, okay. Gloria Elizabeth, nice, nice blouse. Okay. So who is with you? Who are your classmates? Uh, hola. 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 Sí, eh, bueno, ya hicimos la tarea, pero Angela es nuestra compañera y no la veo. Hello, aquí estoy. Oh, okay. <laughs> Gloria. <laughs> ya tenemos la conversación, así es que podemos comenzar. Ok. Um, me. Um, ¿Sería Ángel? ¿Sí? Yes, ¿Sería yes. Empezar? ¿Empezaría yo? Ok. Hi, Angela, how are you? Hi, Ana Patricia. Angela, usted tiene la conversación ya. Eh, yes, um, okay. I okay, Angela, okay. where did you work? I am in work in Sumersa. What does Sumersa do? Hello. What does Sumersa do? Sumersa is company dedicated dedicated to import and distribution of material for construction in and hardware. You have branches? Uh, five, uh, five branches. How all in Sumersa fundis? Is fundis um, um, in the market for Como digo, 30. 31. 31. 31 years. 31 years. Ok. Ahora usted nos pregunta, Ángela. Ok. La conversación está en, en su, en su teléfono. Sí. Yes. Uh, where is your job? Your job? My company is called Links S A D C B. And how are you doing? Mm, okay, okay. Hey, we are the company that generates. Um, District 
¿Cómo se dice distribución? How do you say distribución? Distribute. Uh, distribute. 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 Electric energy. <coughs> okay. Um. Finish for me. <laughs> okay. Okay. And yeah, this is very interesting. Interesting. Very uh, interesting. Very interesting. interesting. And how is uh, is gener generate? I respond with solar panels and biomass. In a company with a lot of experience from the. In 1993. In 1963. 1963. And we have no branches. Finish. Good. And we have no branches. Hey, good. Very good. Um, good. Um, I am working, Sumasa. I work at. Vamos a corregir eso todos, eh, todos. I work. <clears throat> I work at Sumersa. Creo que es doble M, ¿verdad? No. Eh, una. Una, Sumersa. I work at Sumersa. Yes. Um, para responder una pregunta con do, ocupo yes, I do. Y luego agrego más, ¿no? O solo digo we do. Uh, so do we you do. have... Do you have any branches? Do you have branches? Yes, we do. O solo, okay. we do, we do. Y luego, we have five branches. Oh, okay. Repeat, very interesting, very interesting. Very interesting. 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 There you go, very good. Okay, good. Uh, le voy a pedir a uno de ustedes, a Angela, que me elija a alguien más. Para que pueda pasar a otros compañeros. Um, Asalia. Asalia, el equipo de Asalia. <ríe> Asalia. ¿Cómo la quiero, Angie? <ríe> quien te quiere, quien te quiere te daña, quien te quiere te dice la verdad. <ríe> Te ayuda. Queremos te ayuda. aprender. Queremos yes, aprender. Mucho, Por mucho. eso la quiero. Yes. Ok. Ajá. Eh, digo todo. Con... No, su equipo. No sé quién más iba en su equipo. Um, Tienen que estar listos ya, chicos. ¿Quién más va Carlita, con la sala? Carlita, creo. Uh, Roselene. Sí. Carlita. Um, Hello, I'm driving. Sorry. Oh, Vanessa is driving. Okay. Good. Okay. okay. So, Carla, ¿y quién más? Es... Rosa, Elena? Sí, es okay. Elena. She's here, right? Yeah, there she is. <laughs> okay. <laughs> oh, my God. Okay, ready? One, two, three. Action. My name is Rosa. Nice to meet you. Nice to meet you too, too. I am Asalia. I work for Agape. What does Agape do, uh, Asalia? We help many people. Help. Okay. Oh, I see. Does Agape have any branches? No, it does. We do not have routers, but uh, we don't have more than 50 projects national, nationwide. And we are the headquarters. They are in Sunset. <laughs> okay, thank you. I say we are. Yeah. Okay. Finish. That's it. Okay, good. Good. 
Very good, Asalia. And let's repeat. Uh, los sonidos finales ahorita ante todo son críticos, les decía la semana pasada. Es importante que ahorita enfaticen mucho la práctica de los sonidos finales en cada palabra que pronuncian, ante todos los verbos. De la otra semana empezamos con el pasado simple y pues nos vamos a ver en la tarea de, de revisar el sonido final de los verbos, ante todos los regulares, porque al agregarles el pasado pues tienen tres sonidos diferentes y se le suma al sonido final del verbo en la forma base. Por ejemplo, escuchad, decís help. 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 Ajá, ahorita vamos a exagerar. Vamos a salir. Help. Help. Ahí, Help. ajá, como el burro de Shrek. Help. 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 Ahí, ahorita exagero. Ya Help. poco a poco, poco a poco todos vamos a ir logrando Help. eso, ¿eh? Help. Help, help, help. Si solo digo hell, estoy diciendo infierno. So help. We help, help. many people. We help. We help many people. Ah, perfecto. We help many people. Very good. Ahora, la pronunciación de we, we do, do not. No, we, we do not. Mm, tratemos de contractuar para sonar un poquito mejor. Eh, vamos a ver. We don't. We don't. We don't. We don't we have don't. branches. We don't have branches. Abreviado. Ajá. Suena mejor al hablar. We don't have branches. Ya está. Lo, we, puedo, we, lo puedo abreviar más en la, en, la, en la pronunciación al decir we don't. We don't have branches. We don't have branches. Repeat. We don't have branches. We don't, we don't have branches. Branches. Very good, Asalia. Good. Y la última palabra, Asalia, decíamos nationwide. 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 Perfect. Nationwide. Es que estaba nervioso. Está bien, no se preocupe, pero ya superamos un, ya dimos un pasito más. Quería preguntarle si aún trabaja el señor recepcionista ahí en, en Agape. ¿Quién? Cuando fui de convivencia hace como, ya ni me de mentira, puede ser hace 15 años, creo. Convivencia de, de retiro, de traspaso. ¿Cómo ah, es? Allá en Susonate. Ajá. Estaba un muchacho muy especial que era el recepcionista. No. no creo ¿No que no. Ok. No, fue hace demasiado tiempo, la verdad. Ok. Es que yo estoy en San Salvador. Ay, entonces sí hay una sucursal o son las oficinas administrativas. No, lo que pasa es que eh, son proyectos. Ah. Por ejemplo, ajá, allá es la sede. Yo estoy acá en los medios de comunicación. Ah, súper bonito, Agape. Ok. Sí, Good. Guys. Good, guys. Uh, I still have two more minutes for one more group. So, Asalia, can you choose someone? Uh, Carlita. Ok. Eh, Rosa, help me, please. Help me. Help me. Help me. Please. Help me. Help me. Oh my God. Help me. Qué mal estaba. Why me? No, hoy lo sí lo con esa palabra ya, ya se lo dije como es. Hoy se lo voy a molestar. Michelle. <risa> Carlita estaba Michelle. Yeah, Michelle can help you. <risa> Michelle, please. Please what? No. Please what, Carla? Please help, help me. There, oh, ya vamos llegando, okay. help me. No, yo okay. estaba con Mayra y con María Estela. Mm. Ah, era un yes. chico, recuerda el nombre. Mm. Era un chico. Ah, entonces mm -hmm. era... El chico del apartamento 512. Edwin. Mm. Ah, Edwin. Edwin. Okay. okay, Edwin. 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 Oh, yes, Edwin. Edwin. Yes, Edwin. Edwin. Edwin Rolando. Yes. No. Okay, I help you. Okay, thank I don't know. you. I help you. My name is Rosa. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Carla. I work for Ericsson. What does Ericsson do, Carla? Ericsson manufactures new hardware and software 
Technology yeah. for the mobile network. Oh, I see. Does Ericsson have many branches? Yes, it does. Uh, Ericsson has one office per country around the world. And where are the headquarters? Uh, the uh, matriz office is on Sweden. It's correct, teacher. <laughs> <laughs> okay, thank you. You're welcome. I think that's good. Okay. okay. No, it's it's main main office. It's got it. Uh, yes, yes main the office. main office, the matrix. Main, main office. Yeah, the, mm -hmm. the headquarters, actually. It's always the headquarters. Yeah, the headquarters is the same. It's similar to the main office. The main okay. office is the headquarters. Main. Okay, uh, manufacturers. Repeat, Edison, Ericsson mm -hmm. Manufacturers. Ericsson Manufacturers. Mm -hmm. Very good. Repeat, mobile networks. Mobile networks. 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 Okay, two words. Net and then work. Net. K -k 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 networks. Better. Net good. Works. Good, Carla. Um, and by the way, you don't say, oh, and you say Ericsson has, not have. Ericsson has. Ericsson has. Yep, Ericsson the, has. Third person, have okay. becomes has. And we don't say on Sweden, we say in Sweden. Okay. In, in Sweden. In El Salvador, uh, in London, in, in, in a country. Okay. Okay. In Good. Sweden. That is the proposition okay. we use. Thank you. Great job, Carla. So, guys, let's start today with your with your students' book. And we're gonna go with page 21 page 21 of your student's book. As usual, let me go with the objective in the class. What is the objective, Sandra Gladys, please? The objective in this class? Introduce personal property information about their position. Okay, great job, okay, repeat. Providing. 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 Sí. Eh, cuando, Providing. cuando la T o la D se encuentra entre dos vocales, la pronuncio como R. No R, sino Providing. R. Ajá. Providing. 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 Perfect. Providing. Excellent. Providing information. 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 Ojo, esta sería una excepción a esa regla que acabo de mencionar, ¿eh? Miren, ya no digo información, información, information, no, information. Information. Shen. Information. Uh -huh. Ahorita yo les digo, pronuncien como Shen, S-H-E-N, imagínenselo, S-H-E-N, information. Shen. Information. Information. Porque al pronunciar como Shen y al hablar más rápido va a sonar esa EO, que se llama ESUA, una cosa rara en fonética, ok? Information about their position. Repeat, their position. Their position. Ojo, vamos matando este chucho ya como decimos los salvadoreños. No digo their, estoy leyendo textual, digo their. There. 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 Perfecto, there. chicos. Very there. good. There. Así como la there. palabra there. there, lo mismo. There. 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 Their position. Bien, una tarea que le voy a dejar a todos este día, esta noche, es que mañana hagan hasta lo imposible por encontrarme. Por favor, buscarme palabras que terminen en shen. Shen. Unas 10 palabras que terminen en shen. Está fácil, ¿no? Yes. No me vayan a salir con frustration, respiration, calmation, <laughs> practication, no, please. Ok, que sean palabras de verdad. Ok. 
Ok. Platication. Platication, no platication. <laughs> ok, guys. No, please. Ok, let's go. Let's, so, we're going to talk about how to introduce personnel. The word personnel is the plural, the plural of the word personal, right? Personal. 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 Proper. Providing. What means Providing information about their position. Yeah, so we need to introduce people, new hires, new employees, providing information about the position, about their position. So for example, Asalia is our accounting manager. This is, oh, or this is our accounting manager. Her name is Asalia and so on. Let's see. So do you usually receive business guests in your workplace? First question, do you usually receive business guests in your workplace? Teacher, what is the meaning of guests? What? Mm -hmm. When you are when you go to a hotel, yeah. you are okay. you are a west a guest. right? You are a guest yeah. too, but yes, in yeah. your company will be invitado. Uh, yeah, okay. Uh huh. A business guest. So, do you usually receive business guests in your workplace, Maria Stella? Uh, not to share in my work. Uh, never. I I receive business guests. We never receive business guests. Yeah. Okay. What about you, Mayra? Uh, teacher, I don't receive uh, guests in my workplace. Business guests in your workplace. Okay. What about you, Michi? Uh, me too. I don't receive guests. Oh my God! Really? Yes. You are not sociable. You are not sociable, guys, in your company. This is they social, are right. right. They are right. They are right, but no with no with me in my case. They are oh, right okay. with the general with the owner, the general hmm. manager. Yeah. Interesting. Yeah. <laughs> Do you greet? Do you greet for courtesy? Do you greet for courtesy the guests? No, never. Never? You don't no, say hi? I, no, because I'm on the warehouse and I'm only here. Oh, there are people of, of Fortinet or Vitel or Graham, I don't know, but I never, oh. I never see, I never see the, the guests. Repeat, I never get to see them. I never, I never get to see never them. never get to see them. Okay. I never get to see them. I only hear. <laughs> Okay, good. <laughs> who receives who receives guests in their office? Who receives guests in their office? I can't believe nobody. I am. I am receive. I do. Guests. I do. Oh, I do receive guests in the office. Carla, really? Okay. Yes. So, do you enjoy welcoming guests? Yes, I do. How do you go by that, doing that? How do you go? How do you go about that? Yeah, that's a question. How do you go about that? Listen, how do you go about that? And for example, I, um, the executive Telefonica and executive Claro and Bank Executive. Uh -huh. Así cabal, Carla. Primero right. va el nombre y después el calificativo, yeah. que en este caso sería ejecutivos. So, Tigo, Executives. Yeah. Claro, Executives. Good. Uh -huh. And all, all vendors or supplies. Suppliers. Uh, suppliers, yes. Uh -huh. Three so, times. Three, three times a week, three I times. receive three times a week. I receive guests in the in, in my the life. company. Okay, so yeah. how do you go about that? How do you do? How do you do when you have a guest 
What do you say? Mm, to talk with with they. With them. About uh, with them mm -hmm. about different different issues. Uh, for example, today I received a Claro executive because we we do no, we did a new contract. Uh, internet service for internet services yeah. wow don't you offer water don't you offer water or coffee when they get there oh yes you do okay <laughs> <laughs> yeah that's very polite right it, how do you do it you say would you like something to drink would you like something to drink it, yeah yes um I offer coffee and water for the bearer uh, meeting. Okay, great job. Okay, good. So you do enjoy do you do enjoy welcoming guests? Okay, good. Let's go straight with the um, conversation for today. <laughs> Okay, so today we have a new conversation. I'm going to read it for you. Then you're going to practice with a partner. And we will answer some questions at the bottom, okay? So pay attention. Understand the conversation. Okay. So it says, hello, good morning. Are you Mr. Jong? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? What do you do? What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen stuff. Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen stuff. Great. Uh, Mr. Jung, what does the girl over there do? Great. Uh, Mr. Jung, what does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of purchases. 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 She's Nisa. She's in charge of purchases. Okay, let me select two people randomly because all of you talk at this point. So hmm. let's start with Sulma. Okay. And Jancy. <gasps> Why me? Okay. Good. Ready? So let's read the conversation. One, two, three, go. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I'm Mr. I'm Mr. Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello. Oh, nice to meet you. Mistake. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager, and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Uh, nice to meet. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Oh, Mr. Jones, what does the girls over there do? She's Nisa. She's in charge of 
purchase. She's in charge of purchases. Okay. Okay. Let's repeat together. Um, it says, I am. Jancy, I, I am. am. I am. I yes, am. I, repeat. Yes, I, I am. Yes, I am. Better. Okay. Um, Sulma, I think you said miss. You mm. said Mr., right? But it's Miss. Yes. <laughs> <laughs> okay. ¿Por qué no las puedo ver yes. cuando hablan? A ver, say something. Hello. Oh, there you go. Thank you. Okay, so let's see. And then you say, okay, Jancy, let's do it. Let's do it. What do you do? Jancy? Jancy. Hello, Jancy. Hello, Jancy. Yeah, we lost her. Okay, good guys. So try to say, what do you do? Or what do you do? What do you do? What do you do? What do you Okay, then I will. What do you do? 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 Excellent. Okay, what does the girl over there do? What does the girl over there do? What does the girl over there do? Excellent. What does the girl over there do? What does the girl over there do? Okay, what does the girl Okay, it's just practice. Alguien se mordió la lengua? No. Okay, good. Okay, repeat. Purchases. 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 Per, per, per. Okay, it's no es unio. It's una o swa. Purchases. Okay. Good. Excellent. Okay. So let me, let me split you. You need to practice, 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 and repeat as many times as you can. Necesito que repitan cuantas veces sea posible, okay? Don't stop. This is page 21. La conversación, ¿verdad, chicos? Sí, si gustan puedo proyectar. ¿Puedo leer? Sí, por favor. Sí, sí, sí. En la piscina. Y estos no son míos, pero no logro ver bien. Así que me voy a disculpar un poquito con ustedes. Ahí sí, ahí sí, esto es modo. Ok. Okay, okay. Who, who, who's, who's first? We start. Yeah. Who? Me. Me. Okay. 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 Maya and Nelson. Yeah. Okay. You start, Mark. Okay, I start. Hello. Good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I am Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Mr. Tay, let me introduce you to the staff. This is Mario. He is the branch manager and this is Leo. ¿Quién sería Mario? Who's Mario? Um, me? me? Okay. Yes. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. Leo, what do you do? Hello. Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen stuff. Great. Uh, Mr. John, 
Yes. What does the girl over there do? Uh, yeah, she's Nissan. She's a charge of a purchase. Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I am Miss Tate. I am the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Mr. Tate, let me introduce the staff. This is Mario, he's the branch manager, and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What are the, what are do you? Nice to meet you. I am in charge of the kitchen stuff. Great. Oh, Mr. John, what does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of purchase. Okay. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I am Miss Tate. I am the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you too, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you, what do, you do? Nice to meet you. I am in share, no, I in share of the kitchen stuff. Great, great. Oh, Mr. John, what does the girl over there do? It's Nisa. She's in share of Porsche. Porsche. Purchase. Purchase. Purchases. 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 Uh, purchases. 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 Purchase. Okay. Purchases. 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 Good, Asalia. Yes, purchases. Hey, Rafa. Purchases. Okay, we're on page 21, Rafa. Welcome. It's okay, don't worry. A todos se nos va la señal de vez en cuando. Don't worry. Okay. <laughs> ¿Cómo está el bebé? Good. Good. Okay. I'm glad to hear. Cuidado mucho. Okay. Continue, guys. Very good. Yes, and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am in charge of the kitchen staff. Staff. Great. Oh, perdón. Great. Oh, Mr. John, what does the girl over there, there do? She's Nisa. She's in charge of purchases. Purchases. Great. Purchases. Okay. Per purchases. 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 Per. Per. Per, 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 purchases. Okay. Quizás pronunciémoslo como una U, a ver, purchases. Purchases. Pero un poco más suave. Ajá. Purchases. Purchases. Sí, que tiene que sonar un poco suavizada la U. Per, purchases. Purchases. Okay, ahí, very good, ahí, purchases. Great job. Okay, do it again. And by the way, you say charge, charge. Charge, charge. charge. Good, mm -hmm. charge. Charge, 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 charge. Good job, continue. Hello. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager, and this is Leo. 
¿Quién es Mario? Welcome, nice to meet you. Creo que eso al final no, no, no afecta mucho porque solo una vez habla Mario. Sí, igual que Leo. Yes. I'm Leo. Mi, Hello. Mini, you, Mario, needs to meet me you, Leo, what, what do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Perfect. What do you do? What do you do? Okay, next. Uh -huh. uh, nice to meet you. I'm in charge of the chicken stuff. Uh, no, kitchen stuff. Perdón. Kitchen stuff. Mm -hmm. Grace, um, Miss Young, what does they hear over there in two? She's Nisa. She's a church of fortunes. Okay. okay. Good, chicos. Eh, para poder mejorar la pronunciación, les recomiendo volver a ver el video en esa parte en la que les leo parte por parte eh, las conversaciones, ¿ok? Escuchar. Okay ver la articulación y repetir, repetir, repetir cuantas veces sea necesario. Luego puedes grabarte en el celular y darle play a la, al, al audio, perdón, al video y darle play a la grabación tuya, ¿no? Y tratar de comparar. ¿Suena igual? Ah, ok. ¿Ya? Good, good. Ok, do it again. Repeat. Ok. Ok. Uh, Manager, and um, this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am the chair of the kitchen staff. Staff. Great. 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 Yes, Great. I am. Mr. John. What does the girl over there do? She's nice. She's the chair of purchases. 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 Okay. Purchases. 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 Okay. Purchases. Okay. Purchases. Okay. Good. Do it one more time, please. Yes. Sul. Sulma and Maria. Sulma. Okay. Um, hello. hello. Okay. You start. You start. Okay. <laughs> hello. Good morning. Are you Mr. Chong? Yes, I am. Um, mistakes. I am the trainer. Nice to meet you. Hello. Nice. Nice to meet you too. Miss Page, let me introduce the staff. This is Mario. She, she's the branch manager, and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Oh, I'm sorry. Welcome. Welcome. Nice, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to, nice to meet you, Leo. What, what do you do? Perfect. Nice to meet you. Nice to to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Repeat charge. Charge of the kitchen charge. staff. Charge. Charge. I'm charge. I mean charge of the kitchen staff. In charge of the kitchen staff. Hmm. Repeat one more time. I'm in charge. Maristela, I'm in charge. 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 Okay, charge, charge, charge. I charge. in charge of the kitchen staff. In charge of the kitchen staff. Mejor. Very good. Uh huh. Great, Mr. Young. What does the girl over there do? She is Nisa. She is in charge charge of purchase purchase. Okay, purchases, 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 purchases. Good, okay, great job. Let's go back.
Okay. So let's continue, guys. That was great practice. Let's see what's coming next on your book. So then we have some questions here. We need to complete the questions, then write the answers. So look at the conversation. The words in black, okay? The words in bold. Repeat, the words in bold. The words in bold. In bold. In bold. Bold. In bold. In bold. In bold. Okay, in bold. bold. The words in bold. Las palabras en negrita. Okay. In bold. In bold. Okay, in bold. So look at the words in bold and answer these questions. Now you have to give an answer. So fill in the blanks. What? Oh, he. Okay. What? What does Mario do? Ah, oh, oh, come on. <laughs> okay. <I'm> sorry. <laughs> it's okay. Okay. Everybody do it on your notebook or in your book if you have the book printed. Okay. Write. I writing teacher. No, teacher. Come on. Let's do it. <laughs> Don't be lazy. Come on. Let's write. And the name of that song is Dream a Little Dream. Louis Armstrong. Dream a little dream. Dream a little dream of me. Okay. Let me know if you have any questions. Ready? Ready? Yes. Yes? Yes. Giovanni, look at the screen. More or less, more or less. More or less? Look <laughs> at the screen. Not yet. I... Not yet. Not yet. Wait a minute, please. Wait a minute. Wait a Wait minute, a minute, please. Give me one moment. <laughs> Excellent. Give me a moment. Give me a moment. A moment. A moment. Okay. Mm-hmm. 
This is Wally song. <laughs> yes. That's Louis Armstrong. Louis Armstrong. La Vie en Rose. Ready? Okay, maybe I think very good. <laughs> Okay, let's do it. Um, who has number one? What is Mario do? Sorry, Giovanni? Oh, who? What is Mario do? What is Mario do? Mm, we're studying the present simple. So what is the auxiliary for the present simple? Giovanni? What does Mario do? Perfect. What does uh, okay. Okay. make this smaller? Thank you. What does, what does Mario do? Okay, what does Mario do? What's the answer? He is the branch manager. Is that right, guys? Is that correct? Yes. Yes? Okay. Yes. He's the branch manager. Okay. Number two, someone else. What, what do you do, Leo? What do you do, Leo? Easy. Very good. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do, Leo? I'm in charge of the kitchen stuff. Hey, repeat. Charge. I'm in charge. <laughs> charge. I'm in charge. Okay. So what do you do, Leo? Mm, yes, I respond on first person, right? I am Mario. Okay. I'm in charge of the kitchen stuff. Okay. I'm in charge of the kitchen stuff. Good. And last one, someone else. Osmin, Maria Estela, someone, someone, Rafa. What number three. Yeah, number three. What does Nisa do? You heard, Osmin? Yeah. What does Nisa do? She's in charge of chases. I'm sorry, come again, Osmin. She is in charge. She's in charge, She's in charge of chases. Oh, she's in charge of the purchases. Purchases, okay, purchases. Purchases. She's in charge of the purchases. Okay, of the purchases, I'm sorry. Okay, great job. Simple as that. Now let's talk about personal. Okay, let's talk about the use of personal and staff. So here on your right, you have the answers. Let me erase this here. Okay. So use personal, personal with plural verbs, with the plural of the verb to be, I will say. All personal are trained to provide first aids. First aid, to provide first aid, okay? The personnel at the plant are certified, are certified, certified. Certified. Certified, very good. All personnel are trained to provide first aid. The personnel at the plant are certified. 
Okay. I think we talked about the passive voice. Hablamos de la voz pasiva, ¿verdad? Mm, no. Yes. Yes, yes, yes. 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 Solo en solo en esta forma lo vimos. De hecho, el uso del verbo to be junto con el pasado participio de un verbo. Yes. Okay. Yes. Are trained. Están entrenados. Are certified. Están certificados. Okay. Good. And then we use this in singular staff followed by a singular or a plural verb. So, en el caso de staff, lo puedo tratar como plural o singular y sigo hablando del personal, de la empresa. Okay? The staff work 40 hours a week or the staff works 40 hours a week. Ya sea they o it. Ese es el punto. O lo reemplazo como they o lo reemplazo como it, como un solo grupo. Our kitchen staff follow the Ministry of Health Regulations. Okay, our kitchen staff follows, follows, follows. Okay, got it? Good? Yes. Okay, good, let's move on. So, how to use information questions in simple present? Oh, okay. Yeah. No. <laughs> Let's try something here. Okay. Good. Let's carry on. So, I want you to remember the yes or no questions. Do you remember yes or no questions? You know what? I stopped pensando in, yeah, why not? Mm -hmm. No, let's do it for once. Vamos a hacerlo de una sola vez para ahorrar tiempo. So, necesito que cada, cada uno me piense en una pregunta cerrada en el presente simple. Do you remember? Buenísima canción de Phil Collins. Do you remember? The song. No, mm -hmm. I'm asking you, do you remember yes or no questions? Yes, no questions <laughs> yes. with simple present? Okay. Yes. I know, I know we never talked about it. Es que nunca hablamos de esto, pero let's try it again. <laughs> <laughs> you got it. Yes. Okay. Let's okay. Start. So think about one question with yes or no. For example, I'm going to start. Okay. Voy a empezar yo y con el que empiece pasa la bola. Okay. Giovanni. Do you like do, do, you, do you like do you like <laughs> oh, yeah. basketball? Do you like to play basketball? To play basketball or play basketball. playing basketball. You like playing basketball? I love. Bueno, I used to. Solía. Where is your favorite athlete? Wait. Do you <laughs> do you like basketball then? Okay. Do you like basketball? I love old school basketball. Chicago Bulls, Lakers. I love it. What about you? Do you like your schedule, Giovanni? Not. I like it. Taekwondo. No, no, no. Do you like your schedule, your work schedule? Oh, the what is? What schedule, guys? What schedule? Horario. Horario. Do you like your work schedule? Um, yeah. Yeah? Okay. Now you make another question to someone else. Someone else. Uh... No solo do you like, cualquier verbo puedes ocupar, no solo like. Okay. Okay, any. Rafael. Rafael Ernesto. Okay. Okay. Uh, do, you, do you sleep early? Okay, Giovanni, make the question. I Go. make the question, okay. Ah, okay. Uh, do you like... 
do you drive in your work? Do you drive in your, in your job? No. job? No, go. You drive. How do you say? Mientras. Do you drive to work? Do you drive to work? Do you do you drive to work? Manejas al trabajo? Do you drive to work? No. No, I don't. I travel by bus. No, I don't. No, I don't. I travel by bus. I take the bus. Okay. Rafa, make the okay, question to Gloria. someone else. Gloria, do you sleep early? Uh, <laughs> no. <laughs> no, I don't. Uh, it, no, I don't. I dream um, later. I late? sleep. I sleep late. I sleep late. late. Okay. Okay, Gloria, ask someone else. Alguien que no haya participado. Uh, Ophelia. Hello. Ophelia, do you eat beans? Do you eat beans? I I know. I don't. I don't. Really? No come frijoles, Ophelia. In serio, okay. Vaya. Do you eat beans? Huh? ¿Comes frijoles? No. Okay. Vaya, quiero que piensen en una pregunta cerrada. Una pregunta, yes or no, en lo que pasó la lista. Piensen los demás, los que no han participado, ¿ok? ¿Qué pregunta le van a hacer a su compañero? So, really quick. Um, Ada Patricia Linares Galdames. Here, uh, se, le, se le congeló un poquito la pantalla. Oh, sorry. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Thank you. Ángela de Jesús Santa María. Present teacher. Asalia Melanie Guardado Portillo. Present. Thank you. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present. Fidel Coreas Pascual. Si estaba por ahí Fidel, ya lo vi. Present. Okay. Here. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. José Ángel Pereira Romero. Here. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Thank you. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Thank you. María Estela Varela Velázquez. Present. María Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Excelente. Orfelio Orellana Arce. Os, thank you. Osmin Vaires Solórzano. Present teacher. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Roselena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present teacher. Thank you. Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Edwin Rolando Méndez Chicas. Flora Lorena Chávez Campos. Giovanni Alexander Mejiva Rivera. Giovanni. Here, teacher. Here. Thank you. Zulma Rosaura López García. Present. Thank you. Ok, antes de continuar, chicos, eh, el micrófono no le sirve a Edwin. Ok, thank you, Edwin. Eh, varias cosas. Me parece que les están enviando o les estarán enviando en unos días o ya dos cosas. Yeah, ahora. Eh, ya les enviaron probablemente algunos a su correo eh, el formulario de inscripción para el siguiente módulo sí yes. Ex excelente yes. hay que apoyar con eso para que el grupo siga y tenga continuidad en muchas academias un problema principal de este, de este tipo de cursos de INSAFOR de Inglés para el Trabajo es que llenar los cupos increíblemente una beca gratuita y no encontrar alumnos es bien difícil, ¿eh? Entonces, apóyennos en eso, en el sentido de, no solo a nosotros, sino que a sus compañeros, porque si ustedes no escriben a tiempo y el grupo no se llena, entonces hay que esperar una semana o dos, o hasta un mes, y tengo que comer, digo, no, no nos conviene a todos. <ríe> Tener que estar esperando tanto tiempo, aparte se siente feo cuando no estás practicando, ¿verdad? Cuando dejas un mes, créeme, se siente se horrible. 
se te olvida, es cierto, porque como no haces la dieta todos los días de los perros. So, yes. eso. Y número dos, okay. mi nombre, mi nombre, para el que no que se lo es. sepa, es Rafael Antonio, uy, Antonio Rodríguez Linares. Feo, ¿verdad? Rafael Antonio Rodríguez Linares. Nunca me gustó mi nombre, pero igual. Ok, entonces. Sí, sí es nombre bíblico. Porque, sí, así, San Rafael, me decía mi abuelita que en paz descanse. Sí. Ay, no, ya, ya. Bueno, eh, ajá, eh, porque eso le va a salir en la escuesta. No, tuve, una, tuve un recuerdito ahí. Mi viejita se quebró la pierna, le enyesaron la pierna que no era, y yo se lo fui a quitar el yeso. Cuando le fui a quitar el yeso yo a Santa Ana, eh, me di cuenta de que era la pierna que no estaba quebrada, la que tenía enyesada, y la otra ya la tenía sin que le hizo en el hospital San Juan de Dios de Santa Ana, pero Ay. eso fue hace como 10 años más o menos o 15, Ay, no me acuerdo no importa, pero qué negligencia sí. anyways, la vida sí. es la vida ya está descansando mi vieja so, es la vida a ver y este, so let's continue, ready? Yes, no questions. Yes, no questions. One, two, three. ¿Con quién iba? Rafa. No, Gloria. <laughs> okay. Make the question to someone, Gloria. Ah, otra. Okay. Yeah, to someone. Okay. Uh, Michelle. Yes. Michelle. Uh, do you like dancer? Do you like Dancing? Dance. Dance. Yes, I like dance. Okay. I like to dance. I like dancing. I like to dance. I like to dance. Excellent. Uh -huh. Michelle, continue. Okay, Mayra. Yes. Do you eat this night? Hmm. Uh, sorry, do you eat what? Do you eat this night? Tonight? Yes. Tonight? Yes. Ah, tonight. I Sorry, eat. Tonight. Yes, I do. Wait a minute. Do you eat at night? Comes en la noche. Presente simple. Ah, okay. Do you eat at night? Yes. Yes, I do. Thank you. Continue, Mayra. Ay, la perdimos, no puede ser. Se congeló. Recae la responsabilidad sobre la hermana. Another question, please. <laughs> ok. Mi internet también está mal, teacher, así que si me caigo, ya sabe. Um, yes. Jancy. Yes. <laughs> Do you like to work? Yes. Este es mi voz. Like your hair. Yes, I like my work. Okay, I like my job. My job. I like my job. Okay, Jancy, ask someone else. Lamentablemente, no a Rafael le preguntaron, lamentablemente. Okay, entonces... Um, a la Patricia de la pregunta a la Patricia mm -mm. do you like working on Saturday? Good. do you like working on Saturdays? repeat, do you like, like working, working on Saturdays? On, do you like working on Saturday? yes I like it. yes I do, I like it yes I repeat. do, I like it Okay. No lo sé, Rick. Next. <laughs> I uh -huh. don't know, Rick. Uh -huh, Patricia, ask someone else. Um, mm, uh, Rafael. Porque todo el mundo le quiere preguntar a Rafael. <laughs> okay, <laughs> options. A Darwin. A Darwin. Darwin. Okay, Darwin. Okay. Darwin, do you have the COVID? Do you have COVID? COVID. The COVID. 
<laughs> oh, do, do you have a hobby? Repeat, do you have a, a hobby? hobby? Do you have a hobby? <laughs> yes, I do. My hobby is play video games. Playing video games. Hey, good job. Uh huh. Continue, Darwin. Continue. Uh, Fidel, Rosa. Carla, uh -huh, Roselena, good floor. Uh -huh. Okay. Do you clean your house? Yes, I do. Every day. Okay. Every day <laughs> after the class. <laughs> oh my God. Okay, that's late. <laughs> okay. Um, Where's the house? Surma. <laughs> uh, Surma, do you have children? We children. <laughs> children. Children. Uh -huh. No, I, I don't. Okay. Continue, Surma. Maria Maria Estela, Flor, Sandra Gladys, Angela, Carla, Fidel, Jose Angel, Edwin Vanessa. Uh -huh. Eh, Jose Angel, do you cook your dinner? Do you cook your dinner? Veamos si nos puede contestar Jose Angel porque es ocupadito. Ok. No. Ok. To someone else, to Flor. <laughs> Again, Sulma. Do you cook your dinner? Yes, I do. Mm -hmm. Continue, Flor. One more. Fidel. Hi. Did you go to gym? To the gym. To Flor? the gym? Uh -huh. No. Did you go to the gym? No, I do not going to hmm. the gym. Okay, repeat. No, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Go. Okay, just say no, I don't. No, I don't. Si quieres agregar más, this is I don't go to the gym. Yeah. Okay, no, I don't. I don't go to the gym. I don't like it. I don't need it. I don't need it. Yeah. <laughs> no lo necesito. Okay, pero primero decís no, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay. No. Good. Y ocupo el artículo THA, Flor, y todos antes de los nombres comunes. The gym, the dentist, the beach. Good. The church. Go to the church. Okay. Good, guys. So that was yes or no questions. Okay, good. Thank you. So that was yes or no questions, right? So how do we make information questions? Do you remember the, the WH questions? What is the meaning of what? Okay. Yeah. Okay, okay. The meaning of where? Donde. Donde. What about who? Yeah. Yeah. Okay, what others do you know? When. Why? Why? You're why? saying when, Fidel, uh -huh. why, which, how, why, which, how, why, okay, when, why, which, how, where, who, what, that's it, who's, 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 who? de quien, who? Ahora, voy a ocupar esto de who's para ampliar y darle sentido a las palabras complementarias que puedes ocupar con la WH. Porque esto estrictamente tiene que ir así. Ok. Whose jacket, por ejemplo, whose jacket is this? Uy, sorry. Whose jacket is this? Ocupas el objeto directamente después de whose. Whose jacket is this? Who pe whose pen is this? Um, whose shoes are these? Whose shoes are these? Ojo, siempre respetas eh, los plurales y los singulares. Ok, pero eso es para whose. Aquí creo que no aplicaría. 
Para who no podría ocupar do or does. Ok. No okay. podría. Whose jacket does. Oh, bueno, sí. Whose jacket. No, does this. Who. No, no podría. Dejémoslo ahí. Ok. Pero todas las demás las puedo ocupar con do or does. Mi punto es: si te fijas en los ejemplos, tenés what, por ejemplo. Uh, for example, what department. Entonces, la palabra complementaria sería department. Así como que te diga what time. Ok. What branch? What unit? Ok, y luego empezás con la forma típica de las preguntas cer cerradas, las yes or no questions que acabamos de ver. Entonces, es una forma bien básica de entender lo que acabamos de hacer. Tenés una pregunta yes or no que empieza con su auxiliar, ¿verdad? Do you do homework? Mm. Do you take a shower? Do you prepare your, your dinner? Como hacían una pregunta ustedes, do you prepare your dinner? ¿Qué, qué, entonces, luego te puedes preguntar, ¿qué WH le puedo agregar a, a eso de do you prepare your dinner? ¿Qué otra cosa? ¿Qué información me podría importar a mí de si prepara o no alguien su cena? Podría ser tiempo y decir, when. Podría preguntarme por qué prepara su cena. Why? Uh -huh. yeah, which no How, many? How many? Ajá. Y ahí no me podría, no podría quedarme corto. No podría solo decir, vamos de nuevo, la pregunta es, do you prepare dinner? Quiero que se ubiquen eso. So, la pregunta es, do you... Right. La pregunta que le hicieron a Flor. Do you prepare dinner? Ok, decíamos, when do you prepare dinner? Why do you prepare dinner? Pero, how, how me decía Edwin? How many? Yes, how many times do you prepare your dinner? Ah, ahí está, muy bien. How many times a week do you prepare dinner? Ok. How many times a week do you prepare dinner? How, how many times a week do you prepare dinner? How many days a week do you prepare dinner? What kind of? Okay, good. Pero ya no, ya no podría preguntar, do you prepare dinner? Tendría que preguntar, what kind of dinner? Oye, what kind of dinner do you prepare? Aclarando esto, how many times a week? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántos días a la semana preparas la cena? ¿Ok? What kind? Y mira lo que voy a hacer. What kind of dinner do you prepare? ¿Qué tipo de cena preparas? Is it healthy? A diet? Ok. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Yes. Yes, yeah. teacher. Ok. Bien, porque el error más común es que cuando tú quieres hacer una pregunta abierta, de la respuesta de una sola vez. Ok. No podría decir, what kind of dinner do you prepare healthy? What kind of healthy dinner do you prepare? Eso sí. Ok. So, ubíquense siempre en, en cómo va esa, esa pregunta para no cometer esos errorcitos. Entonces, la estructura es bien sencilla. Bueno. De manera general, tengo una WH... WH, el auxiliar del presente simple que es do o does, right? So, do I do with a, repeat, do I do with a? Do I do with a? Do I do with a? 
Why you with day? I do with day. Does he cheat? Does he cheat? Does he she eat? Does she eat? Para que no se te olvide, hacerlo de esa manera. Do I you with day? Do I do con I do with day? Okay. Does con he she? Okay. So that's the way you do it. Okay. Entonces, para acentuar esto en el contexto, las preguntas WH o preguntas de información, information questions, me sirven para buscar información específica. ¿Qué departamento? ¿Qué, qué era branch? Sucursal. ¿Qué sucursal? ¿Qué unidad? ¿Ok? ¿A qué horas? Y todo eso, ¿no? Preguntas muy específicas. ¿Ok? So, let's see if you got it, ¿ok? Look at the example. Martha manages the sales department. El verbo es manage. Y ya me están dando la respuesta. Entonces, voy a preguntar acerca del departamento, probablemente. ¿Ok? What department does Martha manage? What department does Martha manage? Algo importante de recordar es que cuando el auxiliar does está presente en una tercera persona, el verbo va en su forma base. ¿Ok? ¿Sí se acuerda? Okay. Good. Okay. okay. Grab your notebook and try to do exercise two, three, four, five, and six. Go ahead. De nuevo, esta es la respuesta. Tú vas a hacer una pregunta informativa. No. We, sorry. Hellboy 2. <laughs> really? <laughs> yeah. Can smile without you. I can remember who sings that song. Mm. <laughs> who? I can. Barry Manilow. Barry Manilow. Yes. 
Okay, ready? I think. Mm, you think? No. No. Nel Nelson, not yet? No, teacher. Okay, keep going. This question, who does this? And all on, just like the sun, bright in my day. Who believed that you were part of a dream? <laughs> now it all seems like you're so away. Now I can, I just can smile without you. Ready? Edwin, please be careful. Just pay attention to the road. Just listen to our voices. Let's stop looking at the cell phone. <laughs> okay, I think so. Thank you. <laughs> be careful. Okay. Ready? Yes. Let's go with number two. Michi. Okay. Uh, the second is uh, what department do you supervise? Hmm. Don't forget the question mark. Don't forget the capital letter at the beginning. No se les olvide la question mark, el uh, signo de interrogación. Y la mayúscula al principio de las preguntas, ante todo en la plataforma, siempre es importante, ¿ok? A menos de que ya sea en el ejercicio, la, el question mark al final, no es necesario ponerlo. Ok. Good. What do you think, guys? Is that correct? What department do you supervise? It's correct. Great. Ok, let's go with number three, Floor. Not finished, teacher. <laughs> huh? Not yet. You are not, okay, not yet. Le voy a dar un minuto más. Please think, 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 everybody. Everybody, everybody, let's get to it. Let's get to it. Let's teacher. get this started. The, mm -hmm. Teacher. Yep, Maria Estela. The, which branch does cloud over? Yeah. Could be, yeah. Which? Which branch? Hmm, no. Claudia. Not no. which. Hmm. Oh, well, yeah. Which branch? Yeah. Claudio yeah. Over yeah. City branch in yeah. Which? yeah, yeah, you can say which. Maybe. Mm -hmm. Let's wait. Let's wait for the others. Just one minute. Oh, well. <laughs> well, well. Tell me now if it's all, don't let me be the last to know. My hands are shaking. Don't let my heart keeps breaking, cause I need your love. <laughs> okay, time's up. So you said, uh, Maria Estela, which branch? Uh huh. That's Claudio Over. That's perfect. Which branch does Claudio 
overseas. Oversee. Oversee. Uh -huh. Sí, nada, es el final porque ya tengo el auxiliar ahí. Yeah. yeah. Which branch does Claudio oversee? Yep. What is the different uh, oversee with supervise? Okay. There's no difference. En este contexto no hay diferencia. Mm -hmm. Good question. Hmm. That is actually a good question, Rafa. Supervise, oversee, foresee. Oh, look for. Look, look, look after. To look after. They're just synonyms. Mm -hmm. Okay. The assembler report to the supervisor flow. Number four. Hmm. Alguien que tenga la cuatro, number four, the assemblers report to the supervisor. Who um, report? Who does, who does who report does the supervisor, report supervisor to? Hmm. A ver, analicemos todos juntos algo. Sabía que esta pregunta les iba a dar un poquito de problema a todos, porque es con who. Ok. Hmm. Después de who viene, después de la WH, viene un objeto en este caso. No, después de la WH en este ejemplo vendría el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Das. Das. Bien, para identificarse voy a ocupar do o das. Creo que lo lógico es identificar cuál es el, el sujeto de la oración. ¿Cuál es el sujeto? Que voy a ocupar en mi pregunta. ¿Por qué de ahí? The assemblers, ok, sí. The assemblers sería el sujeto, ojo. Vaya, ya identifica el sujeto, entonces. Does the assemblers report to? Ah, oh, porque sigo diciendo does. Do, do, do. Así como, mira, así como, mira, mira. Who do they? Who do they? Ajá, mm -hmm. porque estoy en plural. Who do, Who do the they? assemblers? Okay. Ajá. ¿Qué sigue después? El verbo, ¿verdad? Report to. Ajá. Who do the assemblers report to? Who do the assemblers report to? Okay. They, the assemblers report to the supervisor. They report to the supervisor. Yeah. Hoy sí. Ya quedó más claro, ¿no? So una clave sería identificar primero el sujeto. Y eso te va a guiar en lo demás. Ok. So, saying that, number five. Flor. Quiero que Flor me dé una respuesta. Nunca la hago hablar. Hello, Flor. Estoy, me va a decir. Azalia. Okay. <laughs> Ana Michelle. <laughs> oh, I'm sorry. Yes, I didn't notice it. No lo noté antes. Sorry, Michelle. Yes. Who do the assemblers report to? Porque es they. Mm -hmm. <laughs> Sorry. Okay. Who do the assemblers report to? Bien, ¿quién tiene el número cinco? Number five. We manufacture in the Santa Ana plant. Where do, I, where do you manufacture? Oh, easy. Where do we? Oh, ¿por qué we? Where? Square. Se le está cortando, Edwin. Or, where do 
No. Yes. Mm. Where do our company manufacture? Ah. Mm. Oh. Mm. No. Where, where do we? Where do? Bien. Veamos dos we. opciones, chicos. Where, where do does we? Where do your we? company manufacture? Where do we manufacture? Sí, no, no es. We definitivamente no es. Ahorita te oh, explico no. por qué. Where no. does your company manufacture? Ok, oh, primera opción. Yeah. Where does your company manufacture? Oh, we manufacturing the Santa Ana plant. Nosotros. <laughs> Ok, pero lo lógico sería que si a mí me están preguntando, si voy a contestar con we, me están preguntando sobre ustedes. Así como si me preguntan tú, yo contesto yo. Ellos. Ahora, si me preguntan de ustedes, voy a contestar nosotros. <risa> en el ejemplo, ok. Where, where do you, where do you manufacture? Así. Where do you manufacture? Yeah. We manufacture yeah. in the Santa Ana plant. Eso es lo más lógico, pero ese you no es tú, sino ustedes. Where do you manufacture? ¿Tiene sentido? You or your? Yes. You, yes. you. como sujeto de ustedes. Ok, Rafael y Edwin tienen su propia empresa y les estoy preguntando, chicos, ¿dónde producen? Do ¿Dónde producen su producto? Ok, where do you manufacture? ¿Dónde ensamblan? ¿Dónde producen su producto? Ah, oh, we manufacture. ¿Nosotros? ¿Nosotros? Oh, me dicen Edwin y Rafael, nosotros eh, producimos en Santa Ana, en la planta de Santa Ana. Uh -huh. ¿Got it? Got it? Okay. Got it. Good. Then the last one. Douglas trains the new staff. What do... Who does? Let's do. Who does train the new staff? Por ahí va. Alguien, alguien lo dijo. When... Mm -mm. Una chica estaba hablando. María Estela. María Estela. A ver, no es who. Es not who. What does. What does. What does Douglas. Again, uh -huh. good, Mayra. Welcome back. Bienvenida, regreso. What does train the new stuff? Oh, 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 oh. What does do the new stuff? What does do the new stuff? What does do the new stuff? Por cierto, no, ojo, no es Douglas. En americano es da, da, Douglas. Douglas. No es tampoco es. Oh, 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 no es Douglas, tampoco es da, Douglas. Douglas. Michael Douglas. Michael Douglas, por ejemplo. Michael Douglas. Ok, so, what does Douglas do? What does Douglas do? Whew, we have to practice this WH questions. Ok. A lot. Ok, questions. Um, esa última no la entendí. Ok. Eh, la última, la, la six. What does What? Douglas do? ¿Qué hace Douglas? Eh, dependiendo del sujeto, esa pregunta variará. Veamos. Y para entender esto, vamos a ocupar varios sujetos. Let's see. So. Lo más común escuchar es What do you do? Okay. What do I do? What does he do? Ahí es tercera persona y es lo que acabamos de hacer. What does he do? ¿Qué hace él? Ok. Uh, Otra. What do they do? 
¿Qué hacen ellos? What do... No, no lo entendí. Yes, es por el verbo que era do. Ajá. Era ah, ok. No, no, yo sé, uh -huh. pero fíjese que pasa otra cosa. Que se pueden confundir, ¿no? Teacher, ¿y si, ¿y si usáramos como de staff, como sujeto? What does the, lo mismo, what does the staff do? What does the staff do? Porque staff lo reemplazaría con it. No, trans. What does the, the staff trans? No. Mm, cambiaste el verbo. What, what does the staff uh -huh. do, Edwin, o...? O trans. No entiendo la palabra trans, Edwin. What is the meaning of trans? Trains. trains. Oh, train, uh, train. Trains. Oh, okay, trains. Train. Okay, train. That's uh, okay. <laughs> Douglas trains the new staff. Perdón, ni siquiera estaba viendo la respuesta. Douglas trains the new staff. No, eh, sería who trains the staff. Who trains the new the staff. Uh -huh. yeah. Así sería la pregunta, Edwin. Bien, bien buen ejemplo. Uh, okay. Who trains the staff? Uh, 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 Voy a ocupar ese ejemplo. Who trains the staff? Si te fijas acá, rompimos la regla esta de que el auxiliar va después de la WH. ¿Ok? Porque estoy ocupando who como un pronombre indefinido. ¿Qué quiere decir who? ¿Quién? ¿Quién? O es él o es ella. Entonces, en inglés ocupamos el verbo en su tercera persona. El verbo en, en, ajá, en tercera persona, ya conjugado, para decir quién entrena. ¿Ok? Ya está. Es correcto, who trains the staff. Ya, yeah. who trains the staff. ¿Quién okay. entrena al, al, a los empleados? Uh -huh. Al equipo. Uh -huh. Uh -huh. En cambio, es diferente preguntar, who does the company hire for as a as trainer. Who does the company hire as trainer? Ya no me interesa quién entrena a, a, a los empleados, pero quién, a quién contrata la, la compañía como entrenador. Who does the company hire as trainer? As trainer. A quién contrata la compañía como entrenador. Pues ahí le sentido a esto. Okay, y tener cuidado. Aquí ya no estoy hablando de quién como pronombre indefinido, sino que a quién. A quién. Uh -huh. Cuando uh -huh. digo a quién, necesito el auxiliar, does. Y si quiero saber quién lleva a cabo una acción, ocupo who como pronombre indefinido. Quién entrena, quién come, quién baila, quién habla. Good. Questions. Questions. Quiero que les quede bien claro todo esto. No? Okay. So if everything is clear, let's play again one more time. You only have five minutes. So let's make WH questions to your classmates. Okay. Who do you prefer? Your father or your mother? Who do you prefer? That's a difficult question. Who do you prefer, your father oh. or your mother? Your I'm mother. Both. My mother? My mother. My mother. My mother. <laughs> <laughs> your mother. That's all you say. My mother. <laughs> Who do you prefer, your mother, mother or your father? And you say, oh, my mother or my father. How do you hey. say, how do you say ambos? My mother. Uh -huh. oh. Bad. 
You say both. Yeah, no, porque solo tengo both. mother. You only have a mother? Hmm. I'm sorry to hear that. Yeah, both. Repeat both. 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 Good. So, let's start both. making questions. Por cierto, pausa. Today is Wednesday, the 21st. I need Flor de Maria Carballo Ugarte to stay for 10 minutes. Is that possible? Es posible, Flor de Maria? Yes. Okay, good. 10 to 10, 10. Okay, good. So let's start making questions. Let's start this time with Sulma Rosaura. Okay. Um... Where do you like on vacation? Hmm. Oh, where do you like to go? To go on vacation. Where do you like to go on vacations? Very good. To who? Who answers? Alguien que no haya hablado, Sulma. Um, Edwin. Okay. Oh. I, I like to go to Miami. I like to go to Miami. Perfect, Edwin. Okay, make the question to, I'm going to help you. Make the question to Sandra Gladys, Edwin. Okay, Sandra Gladys. What kind of food do you prefer? Excellent. What kind of food do you prefer, Sandra Gladys? Uh oh. Ok, nos está, no nos está ayudando el internet. Sandra Gladys. Guys. Guys, can you hear me? Yes, teacher. Wow, ¿qué fue eso? Yes, yes. yes. For a moment, many, many. People disappear. <laughs> Levanteme la mano quien está teniendo problemas con su internet, por favor. ¿Qué? Me. Qué feo estuvo eso. Los perdí a todos Me, y ahí regresaron. Oh my God. No sé qué pasó. Tío. Okay. Sí, solo yo quedé viendo y quedaron todos estáticos. Ah, usted nos sacó. Ajá. I prefer Mexican food. No, yo it's me hacker. Quedé. Azalia is hacker. Asalisa Hacker. <laughs> Sandra says, I prefer Mexican food. Really? Yeah. Oh, Maria Stella prefers I like Mexican yes, food. Yes, I like it. What about seafood? Yes, I love it. You love seafood? Yes, the shrimps. Maria Stella, seafood? Shrimps. Uh, shrimp seafood is in Manti. Um, it's no, the best. The best seafood pool. is the best. Yes. <laughs> yes. Okay. Yeah. Good. Maria Stella, make another question to Asalia. Okay. Asalia, do you want? Mm. Do you do you want? What? To yes. early, early tonight. <laughs> okay. Bien, si hacen una pregunta yes or no, ahorita les voy a poner de penitencia que esa pregunta me la conviertan con WH. Vamos a ver. Do you, do you like to sleep? No, do you want to sleep do early tonight? Do you want tonight? to sleep early tonight? Ahora hagamos la una WH, María Estela. ¿Qué WH okay. le puedo agregar a do you want to sleep early tonight? Um, what, what time do you want? What time do you want? Yes. What time? What time do you want? What time do you want to sleep tonight? Okay. What time yeah. do you want to sleep tonight, Asalia? I. I want. Twenty eleven. I want to sleep I at 11. Want to sleep. I sleep 
I sleep. 11. Okay. Bien, eh, decía María Estela, what time do you want to sleep? So el verbo sería want. Okay, yes. want to sleep. Okay, so I want to sleep at 11. Me quiero dormir a las 11. I want to sleep at 11. Good? Tonight. Tonight. Good. Asalia, can you make a question to Sandra Gladys? How old, how old are you? Hmm. Ocupando lo que hemos visto. Does, do. Mm -hmm. What well, does, do. Um. Bien, se nos acabó el tiempo. Eh, vamos a hacer una cosa. Practiquen esto de las WH con do or does. Yes. Ok. Eh, por ejemplo, podríamos haber preguntado, where do you go? Where do you study English? Where do you study English? What, what language do you study? What language do you speak? What languages do you speak? What okay. kind of, of movie do you what kind of movies do you prefer? What kind of you movies like do you like? Your home. Mm, vamos con la WH. Eh. Necesitamos reforzar eso. Mañana, primera hora de la clase, les voy a preguntar que me den dos WH questions. ¿Ok? Dos preguntas con WH. Y al principio de la clase les pedía... ¿Qué más? La, la, la. Diez palabras con Shell. Con Shion, 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 Shion. Ok. Good, guys. Good. Ok. Let's go. Se queda Flor. Ada Patricia Linares Galdames. Present teacher. Thank you. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present teacher. Azalia Melanie Guardado uh -huh. Portillo. Present. Good night, everybody. Good night, Darwin Edgardo Ayala uh -huh. Leiva. Present teacher, good night. Good night, Fidel Coreas Pascual. Present, good night. Good night. Flor de María Carballo Garte. Present. Okay, Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here, good night. Good night, José Ángel Pereira Romero. Good night, teacher. Good night, Carla Vanessa García de Pérez. Present. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Thank you, María Estela Varela Velázquez. Present. Okay. Mayra Present. Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present teacher. Ofelia Orellana Arce. Good teacher, good night. Good night. Osmin Baires Solórzano. Here teacher, here, good night. Good night, Rafael Ernesto González Ventura. Here, good night. Good night, Roselena Salgado de Serrano. Present, good night. Good night, Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present teacher, good night. Good night, Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Good night. Here, good night. Good night, Edwin Rolando Méndez Chicas. Let's be careful. Flora Lorena Chávez Campos. Giovanni Alexander Mejiva Rivera. Here, teacher, good night. Good night, en Zulma Rosaura López García. Present. Good night. Good night. Bye bye. Okay, 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 okay. Osmin. Okay. Buenas noches, señora Flor. Dígame, ¿cómo se siente con la clase de inglés? Eh, ya estaba en el 1 y en el 2. Sí. Buenas noches, teacher. <risa> es súper bien. A mí, la verdad es que me gusta mucho su, su metodología. En, sí estuve el 1 y el 2. En el 1, sí, me pareció bastante dinámica también la teacher, pero el, el que acababa de terminar, sí, no, no mucho. Sentí que no, no mucho, no, como que conectamos con el teacher. Uh -huh. Pero sí, este... Lo que a mí me cuesta es responder, porque a veces yo tengo quizás la, la respuesta, pero no sé cómo, 
como eh, decirla. Uh -huh. Así como hace un ratito. <risa> la pronunciación. Ok. No, no, no tanto Os... la pronunciación, sino que, por ejemplo, usted hace una pregunta y yo no sé cómo responderla en algunas cuestiones. Uh -huh. O sea, lo, lo básico sí, ¿verdad? Cuando se pregunta es que, que, cuál es tu comida favorita y todo tu deporte favorito, el trabajo y todo. Pero uh -huh. ya estructurar una respuesta más, más larga es lo que me cuesta bastante. Eso iba a estructurar. Ok. Uh -huh. Fíjese que yo ocupo una cosa, Flor. Eh, hace siete años hice esto de hacer como una, una tarea, una dieta, ¿no? Porque eso es como aprender, como a ir al gimnasio, ¿no? Si uno no tiene disciplina, es por gusto. Entonces, si no respeta un horario y se apega a un horario, es por gusto. Entonces, lo mismo ocurre con el inglés. Y se me ocurrió, ¿no? Eh, en la academia en la que estaba, pues me di cuenta de que presionábamos mucho a los alumnos en el sentido de que se memorizaran cinco verbos todos los días, todos los días. Al punto de que no los dejábamos entrar al salón de clases y no llevaban los cinco verbos memorizados. Y los dejábamos haciendo planas afuera del salón para que se metieran a la fuerza en la mente los cinco verbos diarios. ¿Funcionaba? Sí, funcionaba, pero los bichos terminaban frustrados. Entonces me puse a pensar y a ver un montón de videos de psicología y entendí que el cerebro no acata órdenes, sino que instrucciones. ¿Sí? Entonces, y le gustan las cosas en contexto, porque nuestra mente va más allá, o sea, va, va más adelantada que, que lo que cotidiano la ocupamos. Entonces, le encantan los colores. ¿Sí? Primero, disciplinarse. Y la idea de esta dieta es agarrar cinco verbos y cinco nuevas palabras todos los días. De la siguiente manera. ¿Cómo saco los verbos y las palabras? Les he enviado el listado al, al chat. Puedo empezar por ahí. Puedo ocupar mi propia existencia para encontrar vocabulario, como decir qué estoy comiendo, dónde estoy, qué estoy haciendo, ¿no? Y ahí voy sacando el vocabulario. Todo lo que yo puedo decir en español se puede decir en inglés. ¿Ok? Entonces, okay. ocupo la lógica y empiezo a pensar. Un verbo, ¿ok? Cualquiera. Una palabra que esté relacionada al verbo, y eso es importante. Ya está. Le pongo el significado en, en, en español y ocupo colores. Eso es clave. ¿Ok? Y luego empiezo. Cada tiempo gramatical que vaya viendo, yo lo voy aplicando en positivo, en negativo y en pregunta. Que son las tres formas básicas de hablar. Puedo ir más allá y agregar lo que acabamos de ver, una WH. ¿Ok? Ya tengo una. Un verbo, una palabra. Eso es un día, ¿eh? Siguiente verbo, siguiente palabra. Y hago positiva, negativa pregunta, cambio el sujeto. ¿Ok? Señalo algo que me llame la atención, como el auxiliar ya no es doesn't, ahora es done, porque, ah, porque es hay. Y ahí voy. Tercero, tercer verbo, tercera palabra, otra vez cambio el sujeto. Ter cuarto verbo, cuarta palabra, y otra vez cambio el sujeto, y ahí voy ocupando un lapicero de tres minas, tal vez, o los colores de los bichos. Eso hago yo cuando necesito colores. Y que quede bonito. ¿Por qué los colores? El chiste de esta tarea es que juega con el inconsciente. Mi esperanza, y funciona, y por eso funciona, porque no se va a aprender cinco verbos, algo que de verdad sea súper inteligente, y ni aún así creo. Esto es, es raro, ¿no? Pero... Si sí es efectivo, porque por lo menos dos verbos se le van a quedar. Hay gente a la que se le quedan tres. Así y funciona. Pero requiere de disciplina. ¿Disciplina en qué sentido? Es decir, ver mi realidad. Pues, pues ahorita, por ejemplo, yo tengo tiempo de las 10 a las 12 de la noche. Yo. Y en esas dos, dos horas, pues me rebusco, me levanto a las 5 de la mañana. Bueno, 10 a las 5. Me Entro a las 5 a trabajar aquí. <risa> Entonces... Ni modo, así toca. A veces durante estoy en el call center, agarro la laptop y aquí estoy con la laptop y aquí estoy con la computadora cuando estoy en llamadas. Entonces, en de acoplarse, ¿no? Disciplinarse. Es difícil al principio, pero una vez se le agarra el gusto a algo, entra ya uno en un estado de ketosis que el cuerpo le demanda las cosas, a hacer las cosas. Si no, no se siente uno bien si no está haciendo algo. Entonces, esto es muy efectivo para agarrar estructura. Okay. ok, ya le voy a enviar este PDF a su celular, a su WhatsApp, 
La otra cosa que no la puedo proyectar acá es una página y a mí me gusta llevarlo a la par. Ok, eh, se la voy a enviar ahorita. No sé si está, si está en su PC o está en, en celular. No, en la PC. Ok, good. Dije PC. Qué raro. <risa> ok, <ríe> le voy a enviar un, ¿cómo se dice? Index en español es un índice. Un índice de... Se quedó acá. Ok. Ahí está. Esto es un índice de audios junto con su eh, traducción, digamos. Tiene toda el, 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 la letra, digamos, de la conversación. Son conversaciones cortas entre dos personas y ahí aparece toda la. el script. El diálogo no está escrito y arriba aparece el botón de play. Algunos se pueden descargar. ¿De qué, me sirve, ¿De qué me sirve esto? Pues agarro una conversación por semana, la escribo, si es posible, mejor escribo, ocupo la escritura, eh, en un cuaderno y descargo el audio o lo ando ahí a la mano en el celular. Cuando me queda chance, primero dos, tres días, yo no abro la boca. Solo le doy play y voy leyendo con mi vista. Ok, cuarto día, empiezo a repetir y a repetir y a repetir tratar de entonar lo que están diciendo sin traducir esa es la regla el número uno lo mismo se puede aplicar con canciones en inglés, suaves entonces primeros no. tres días no traduzco sino que me voy leyendo primero con la boca cerrada cuarto día empiezo a leer, a leer, a leer quinto día sigo el sexto día ya me grabo leyendo y empiezo a comparar el audio con lo que grabé hasta lograrlo mm. Y que suene igual. Y hasta el último día, el séptimo día de la semana, ya puedo empezar a, a traducir. Y entender qué es lo que dice ahí. Por eso es importante no discriminar ninguno de los audios que aparecen ahí. Son 250 nada más. <risa> ok. <risa> es bastante. Yo he estado, eh, descargué Duolingo. Uh -huh. Y me, me he creado el hábito de... A veces, oye, eso es de acumular como racha de todo, el, la práctica de todos los días. Entonces, ahí me está recordando que tengo que practicar por lo menos 15 minutos. Entonces, he agarrado ese hábito de estar practicando. Y le hace caso y ahí a la también alarma. Hay, hay, a veces no, pero sí, como, como digo, no quiero perder mi racha. Y ahorita ya voy por el día 85. Okay. Entonces, no... Ya me creé el hábito de, de estar ahí practicando. Y a veces son palabras pequeñas, palabras, verbos, cosas así nuevas. Uh -huh. Y siento que sí me, me ha ayudado también eso. Todavía como... tiene el identificador de llamada, Duoling, el identificador de voz, Duolingo. Corrector ¿Sí? de voz, ¿sí? Sí, siempre. Es. es que eso es como el plus de Duolingo, que uno habla uh -huh. y, y se escucha. Sí, lo, y, lo corrige hasta que uno lo dice bien, lo deja pasar. Eso me parece excelente, pero le falta algo y no lo han descubierto todavía ellos. Sí, pero voy a, voy a poner en práctica esta técnica que usted me ha, me ha recomendado. ¿Cuál es su profesión, Floro? ¿Qué, ¿Qué hace? Yo estoy, bueno, estoy en una fundación y veo toda la parte de formación continua y formación inicial. Ah, no, pero su profesión... Yo, relaciones públicas. Relaciones públicas. Nunca he conocido a alguien de relaciones públicas. Es que, fíjese que, bueno, esto que de la tarea, eh, lo, he, lo he ocupado con contadores, les encanta por gran organización, vea. Los Ajá. ingenieros, <ríe> metodología, y ahí van ellos. Entonces, cada quien haya su ritmo. José Ángel, por ejemplo, me enseñó algo en esta clase, en la clase Ajá. anterior. Empezó y le ha funcionado súper bien a él por ser contador. Organizó todas las palabras que terminaban en tal pronunciación. Y todo, encontró un, una página web donde todas las palabras terminan en tal. Y hasta el nombre me dice, a mí se me olvidó cómo es que se le llama eso. O sea, <risa> eso es lo que a él le funciona y le ha funcionado bastante para agarrar más vocabulario. Entonces, y eso, junto con esas herramientas, pues, al final es de encontrar lo que a uno más le gusta. La mejor manera de hacer las cosas. Sí. Okay. ok. 
Ok, un gusto, teacher. Un entonces. gusto, porque pase una feliz noche. Ahorita le mando ese documento para que lo tenga en la mano, ¿ok? Bueno, bueno, good night. Good night, bye bye.